اس کے بعد آگے حضرت سیدی ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور رضا سے متعلق باپ بیان فرماتے ہیں یہاں پر باندھتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہ و رض عنہ خدا ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے علی بن احمد احوازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ان سے احمد بن عبید البسری نے اور ان سے الکریمی نے ان سے یعقوب بن اسماعیل سلال نے انہوں نے ابو العاصم عبادانی سے عبادانی اور انہوں نے فضل بن عائشہ رقاشی سے روایت کی کہ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بار جب اہل جنت اپنی ایک مجلس میں بیٹھے تھے یکا یک جنت کے دروازے پر نور ظاہر ہوا اہل جنت نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ سبحان و تعالیٰ تشریف فرما تھے سبحان اللہ اور فرمان جاری تھا اے اہل جنت مجھ سے کچھ مانگ لو اہل جنت نے جواب دیا کہ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ سبحان و تعالیٰ نے جواب دیا میری رضا ہی کی بدولت تو تم میرے گھر میں آ کر اترے ہو اور تمہیں میری طرف سے عزت حاصل ہوئی ہے یہی وقت ہے مانگ لو اہل جنت نے عرض کیا ہم اور رضا چاہتے ہیں اور خوشی چاہتے ہیں اللہ آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے پاس سرخ یاقوت کی اونٹنیاں لائی جاتی ہیں جن کی بانگیں باغیں سبز رنگ کے زمرد اور سرخ رنگ کے یاقوت کے ہیں چنانچہ وہ ان پر بیٹھ گئے ان کے پاؤں اس قدر دور دور پڑتے تھے جس قدر کے نگاہ پہنچ سکتی ہے پھر اللہ سبحان و تعالیٰ نے پھل دار درختوں کو حکم دیا کہ پھر موٹی آنکھوں والی لڑکیاں آئی اور کہنے لگی ہم نازک اندام ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والیاں ہیں ہمیں موت نہ آئے گی ہم مومنوں کی باعزت بیویاں ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ حکم دیں گے اور سفید خوشبودار کستوری کے ٹیلے پر ایک ہوا اڑائیں گے جس کا نام مسیرا ہوگا میسرا ہوگا یہاں تک کہ یہ انہیں لے کر جنت عادن میں آ جائیں گی یہ جنت عادن جنت کا بہترین حصہ ہے یہ دیکھ کر فرشتے کہیں گے اللہ یہ لوگ آ گئے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ فرمائے گا مرحبا اے سچ بولنے والوں مرحبا اے عبادت گزاروں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کے لیے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں اور نور الرحمن کو دیکھ کر اس قدر حج حاصل کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے پھر اللہ سبحان و تعالیٰ فرمائے گا انہیں ان تحفوں کے ساتھ محلوں کی طرف لوٹا دو اور آحدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب واپس آئیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے آحدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی لیے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں نظلم من غفور الرحیم اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضیافت ہوگی سبحان اللہ عراقیوں اور خراسانیوں میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا رضا احوال میں سے ہے یا مقامات میں سے چنانچہ اہل خراسان کہتے ہیں کہ رضا مقامات میں سے ہے ایک مقام ہے اور یہ توکل کی انتہا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ رضا ایک ایسی چیز ہے جسے انسان کوشش کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے مگر عراقی حضرات کہتے ہیں کہ رضا احوال میں سے ہے اور انسان اسے اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل پر نازل ہوتی ہے جس طرح دیگر احوال نازل ہوتے ہیں ان دونوں اقوال کے درمیان مطابقت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ رضا کی ابتدا تو انسانی کوشش سے ہوتی ہے اور یہ ایک مقام ہے اور رضا کی انتہا احوال میں سے ہے جو کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی صوفیاء کرام نے رضا پر بحث کی ہے چنانچہ ہر ایک نے اپنی حالت اور اپنے مشرب کا اظہار کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی عبارات میں اسی طرح اختلاف ہے جس طرح رضا میں سے رضا میں سے حصہ لینے میں کہ کسی کو کم ملا اور کسی کو زیادہ اب رہی علم کی شرط تو اس کا ہونا ناگزیر ہے کہ جو شخص اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ راضی ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرے 
اور پھر آگے اب القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے استاد اب علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رضا یہ نہیں کہ تم مصیبت کا احساس نہ کرو بلکہ رضا یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرو یاد رکھو کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قضا پر راضی رہے جس پر راضی رہنے کا اسے حکم دیا گیا ہے کیونکہ بندے کے لیے ہر اس بات پر جو اس کی تقدیر میں ہے راضی رہنا جائز یا واجب نہیں مثلا معاشیت پر یا مسلمانوں کی اظہار ثانی وغیرہ پر صفیہ کرام کہتے ہیں کہ رضا اللہ سبحان و تعالیٰ کا بہت بڑا دروازہ ہے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنی رضا سے نوازا ہو اس پر اللہ سبحان و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے میں نے محمد بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا انہوں نے ابو جعفر راضی سے سنا انہوں نے عباس بن حمزہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ابن اب الحواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ رضا اللہ سبحان و تعالیٰ کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے یہ بھی یاد رکھو کہ بندہ اس وقت تک حق سبحان و تعالیٰ سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک حق سبحان و تعالیٰ اس سے راضی نہ ہو کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ میں نے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کہ ان سے ایک شاگرد نے پوچھا کیا بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے تو استاد نے کہا نہیں اس, اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کی رضا ہم سے پوشیدہ ہے اس پر شاگرد نے کہا کہ ولی کو اس کا علم ہوتا ہے استاد نے پوچھا کیسے شاگرد نے جواب دیا کہ جب میں اپنے دل کو اللہ پر راضی پاتا ہوں تو سمجھ لیتا ہوں کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے استاد نے کہا تو نے بہت اچھا جواب دیا کہتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا کہ اللہ مجھے ایسا عمل بتا جس کے کرنے سے تو مجھ سے راضی رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا تو وہ کام نہ کر سکے گا یہ سن کر حضرت موسا علیہ السلام عاجز سے سجدے میں پڑ گئے سجدے میں گر پڑے اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی کہ اے عمران کے بیٹے میری رضا تو اسی میں ہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے شیخ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, نے کہا ان سے ابو جعفر راضی نے کہا کہ عباس بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا فرماتے تھے کہ جب بندہ اپنی خواہشات کو ترک کر دے تو وہ اللہ سے راضی ہے انہیں کو فرماتے ہوئے سنا کہ نثر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے جو شخص مقام رضا تک پہنچنا چاہے اسے ان باتوں پر لگا رہنا چاہیے جن میں اللہ کی رضا ہے محمد محمد بن خفیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رضا کی دو قسمیں ہیں ایک رضا باللہ اور دوسرا رضا عن اللہ رضا باللہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے بحیثیت مدبر کے راضی رہے اور رضا عن اللہ یہ ہے کہ ہم اس کی قضا پر راضی رہیں سبحان اللہ میں نے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا کہ سالکین کا راستہ بہت لمبا ہے اور وہ ریاضت کا طریقہ ہے اور خواص کا طریقہ بہت قریب ہے مگر زیادہ دشوار ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارا عمل ان باتوں پر ہو جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی رہے اور تو اللہ کی قضا سے راضی رہے روئیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رضا یہ ہے کہ اگر اللہ سبحان و تعالیٰ جہنم کو کسی شخص کے دائیں ہاتھ پر رکھ دے تو وہ یہ دعا نہ کرے کہ اے خدا اسے بائیں ہاتھ پر رکھ کر دے اللہ اکبر اور آگے ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے کراہیت کو نکال دینے کا نام رضا ہے یہاں تک کہ دل میں فرح فرح و سرور کے سوا کچھ نہ رہے حضرت واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک تجھ سے بن سکے اللہ سبحان و تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل کرو یہ نہ ہو کہ رضا تمہیں استعمال کرے اگر ایسا کرو گے تو اس کی لذت اور عدیت کی وجہ سے حقیقت الہیہ سے محجوب ہو جاؤ گے یاد رکھو حضرت واسطی کا یہ کلام بڑی عظمت رکھتا ہے اور اس میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ صوفیہ صوفیہ کرام 
اور رضا کے اس معنی پر عمل کرتے ہوئے احساس کیے بغیر اللہ سبحانہ وتعالی سے غافل نہ ہو جائے اور ان کا تعلق خدا سے منقطع نہ ہو جائے کیونکہ ایک حالت میں سکون و اطمینان سے رہنا حالات کے بدلنے والے خدا سے حجاب کا سبب ہے لہذا جب بندہ اللہ کی رضا سے لذت پاتا ہے اور اپنے دل میں رضا کی راحت محسوس کرتا ہے تو اسی وقت مشاہدہ حق سے محجوب ہو جاتا ہے نیز واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت عبادت خداوندی سے لطف اندوز ہونا زہر قاتل ہے ابن خفیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے احکام میں دل لگانا اور جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جنہیں وہ پسند کرتا ہے دل کا ان کی موافقت کرنا رضا کہلاتا ہے اور آپ یار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ بندہ کب راضی برضا کہلانے کا حقدار ہوتا ہے فرمایا جب وہ مصیبت میں بھی اس طرح خوش رہے جس طرح آرام میں خوش تھا کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی میں حضرت شیو علی نے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ پڑھا حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تمہارے یہ الفاظ دل کی تنگی کی وجہ سے ہیں اور دل کی تنگی اس لیے ہے کہ تو نے قضاء الہی پر راضی رہنا چھوڑ دیا یہ سن کر حضرت شیو علی خاموش رہے حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور رضا تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ جنت مانگے اور نہ دوزخ سے پناہ طلب کرے اللہ اکبر میں نے محمد بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا انہوں نے عباس بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا انہوں نے محمد بن احمد بن سہل سے سنا کہ سعید بن عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ تین چیزیں رضا کی علامت ہے قضا سے پہلے اختیار کو چھوڑ دینا اور قضا کے نازل ہونے کے بعد اس کی تلخی کو محسوس نہ کرنا اور تیسرا عین مصیبت میں محبت کا بھڑکنا اور میں نے سنا کہ انہوں نے محمد بن جعفر بغدادی سے سنا انہوں نے اسماعیل بن محمد الصفار سے سنا کہ محمد بن وزیر المبرد فرماتے تھے کسی نے سیدنا حسین ابن سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے محتاجی بنسبت مالداری کے اور بیماری بنسبت صحت کے زیادہ پسند ہے تو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضا عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے مگر میں تو یوں کہتا ہوں کہ جس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند پر بھروسہ کیا پھر وہ انہی چیزوں کی تمنا کرے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے پسند کر رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت فضل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رضا زہد سے افضل ہے اس لیے کہ رضا اس لیے کہ راضی رہنے والا اپنے مقام سے بڑھ کر کسی اور مقام کی تمنا نہیں کرتا کسی نے ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اسل کر رضا بعد القضا تجھ سے قضا کے بعد رضا کی درخواست کرتا ہوں کہ متعلق دریافت کیا پوچھا فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لیے فرمایا کہ قضا سے پہلے راضی بر رضا ہونا رضا پر عزم کرتا ہے عزم کرنا ہے اور حقیقی رضا قضا کے بعد ہوتی ہے میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمی سے سنا اور ان سے عبد اللہ راضی نے اور ان سے ابن ابی حسان الماطی نے الماطی نے اور ان سے احمد بن ابی الحواری نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلیمان کو فرماتے سنا اگر خدا مجھے دوزخ میں بھی ڈال دے اور میں اس پر راضی رہوں تو سمجھوں گا کہ رضا کا تھوڑا سا سمجھ سکا ہوں رضا کو تھوڑا سا سمجھ سکا ہوں ابو عمر دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم خداوندی خواہ کسی قسم کا ہو اس میں اگر بے چینی نہ ہو تو رضا ہے اور حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اختیار کا اٹھ جانا رضا ہے ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے بندے کے لیے جو کچھ ازل سے اختیار کر رکھا ہے اس پر دل کی نگاہ کا رہنا رضا ہے بالفاظ دیگر اختیار خداوندی 
پر ناراض نہ ہونا رضا ہے روئیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے احکام کے جاری ہونے پر دل کو سکون حاصل رہنا رضا ہے حضرت محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام کے جاری ہونے پر دل کو سکون کا حاصل رہنا رضا ہے اور حضرت نوری فرماتے ہیں کہ قضاء الہی کے گزرنے پر دل کا خوش ہونا رضا ہے میں نے محمد بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ابو الحسین الفارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے جریری کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مرتبے سے کچھ کم چیز پر راضی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کے مرتبے سے زیادہ بلند مرتبہ دے گا سبحان اللہ اور میں نے ان سے سنا فرماتے تھے کہ احمد بن علی نے کہا حسن بن علویہ فرماتے تھے کہ ابو تراب نقش بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جس شخص کے دل میں دنیا کی قدر و منزلت ہو وہ رضا کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا شیخ ابو عبد الرحمن سلمی نے کہا کہ ان سے ابو عمر بن حمدان نے کہا ان سے عبداللہ بن شت رویہ نے کہا کہ ان سے بشر بن الحکم نے کہا ان سے عبد العزیز بن محمد نے انہوں نے یزید الحادی سے اور انہوں نے محمد بن ابراہیم سے اور انہوں نے عامر بن سعد سے روایت کی کہ عباس سیدنا عباس ابن مطلب ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب سمجھ کر اس سے راضی رہا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا سلاط و سلام کے بعد واضح ہو, بھل واضح ہو کہ بھلائی ہمتن رضا میں ہے اگر تم راضی بقضاء الہی رہ سکتے ہو تو بہتر ورنہ صبر کرو کہتے ہیں عطبہ الغلام ساری رات صبح تک یہ الفاظ کہتا رہا کہ اگر تو مجھے سزا بھی دے تب بھی تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور اگر مجھ پر رحم کرے تب بھی تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے اپنے استاد کا قول نقل فرماتے ہیں کہ میں نے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا انسان تو ٹھیکری ہے اور ٹھیکری کی کیا بھی ساتھ کہ وہ اللہ کے حکموں کا مقابلہ کرے اللہ اکبر ابو عثمان حجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے چالیس سال ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر رکھ دیا میں نے اسے ناپسند نہیں کیا اور جس مقام کی طرف پھیر دیا میں ناراض نہیں ہوا میں نے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا ایک شخص اپنے غلام پر غصہ ہوا غلام کسی شخص کو سفارش کے لیے لے آیا تو آقا نے اسے معاف کر دیا اس پر غلام رونے لگ گیا سفارش کرنے والے نے غلام سے پوچھا اب جب تمہارے آقا نے تمہیں معاف کر دیا تو تو کیوں رو رہا ہے آقا نے کہا یہ تو میری رضا چاہتا ہے اور میں راضی ہونے کا نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ رو رہا ہے اللہ اکبر چنانچہ یہاں تک حضرت ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضا سے متعلق بیان فرما رہے تھے رضا سے متعلق ہم نے اقوال سماعت کیے بزرگان محترم کے بزرگان کرام کے بزرگان دین اولیاء کرام کے بہرحال رضا یہ ایسی خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت ہے جو بندے پر ہوتی ہے جو سارق پر ہوتی ہے جو اپنے اولیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ التجا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ سے ہم یہ معروضہ رکھتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی جناب میں بارگاہ میں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں بھی رضا کا مقام حاصل ہو اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ہمارا ہر عمل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور ہمارا ہر عمل اس طرح ہو جائے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ سے ہم راضی رہے اللہ سبحان و تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہے نما علی نہ البلاغ